I denne lektion vil vi bevise, at man differentierer en sum eller differens ved at differentiere hvert led for sig selv. Retter vi blikket øverst oppe, så får vi øje på en funktion h af x, der altså består af de to differentiable funktioner f af x plus minus g af x, og h mærke x er så lige med f mærke x plus minus g mærke x, og sætningen skal vi så bevise ved hjælp af modellen og yderligere vil vi kun bevise scenariet, hvor h af x er lige f af x plus g af x. Så vi har altså sekantens hældning defineret som tilvæksten på y-aksen divideret med tilvæksten på x-aksen. Og i dette tilfælde får vi så h af x plus delta x, og delta x det er så tilvæksten på x-aksen, minus h af x divideret med delta x, altså tilvæksten på x-aksen. Og læg mærke til, at vi har h af x heroppe, og det er defineret som f af x plus g af x i vores tilfælde her. Så det kan vi erstatte h af x med. Gør vi det, så får vi f af x plus delta x plus den anden funktion g af x plus delta x og vi trækker så f af x plus g af x fra i tælleren og i nævneren har vi stadigvæk delta x, altså tilvæksten på x-aksen. Det næste vi kan gøre er at flytte lidt om på tælleren, så det bliver lidt pænere. Så vi har altså f af x plus delta x minus f af x, og det er så plus g af x plus delta x, minus g af x, og vi dividerer altså med delta x, så læg mærke til, at jeg har blot hævet den negative parentes, så f af x, den har vi altså her, og g af x, den har vi så her. Så vi kan altså dele bryggen til højre for ligesegnet i to brygger med naturligvis samme nævner, altså f af x plus delta x minus f af x divideret med delta x plus g af x plus delta x minus g af x og vi dividerer naturligvis med samme nævner. Hvad sker der så, hvis nævneren delta x går mod 0? Det vil sige, at tilvæksten på x-aksen bliver uendelig småt. Jamen, så går bryggen her mod grænseværdien f 
mærke x og bryggen her har grænseværdien g mærke x og det er yderligere mærke til at vi altså har en plus her i midten så vi får altså f mærke x plus g mærke x er lige h mærke x hvilket altså er identisk med det der står heroppe i sætningen så vi kan konkludere at sætningen er korrekt